సో ఫ్రెండ్స్ సో పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో అవి రకరకాలు తెలుసును సో ఇప్పుడు పార్ట్ త్రీలో అసలు ఈ శ్రీగంధానికి పూర్తిగా ఈ కంది ప్లాంట్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ మధ్య ఒక రైతు నష్టపోయేయాలని చాలా వీడియో పెట్టడం జరిగింది సో వాళ్ళు చాలా మంది బాధపడ్డ తినేది నాకు పద్నాలుగు పన్నెండు ఏళ్ళైనా నా దాంట్లో ఒక కేజీ రెండు కేజీలు వచ్చింది పూర్తిగా నష్టపోయాను తను పర్మిషన్ కోసం చాలా చోట్ల తిరిగాను అని చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే దీనికి వచ్చేటువంటి చీడపీడలు గ్రో చెట్టు గ్రోత్ అయ్యే కొద్దీ వచ్చేటువంటి ఏంటి చిన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి వచ్చేటువంటి ఏంటి చాలా మంది ఎండిపోతున్నాయి నీళ్ళు నీళ్ళు ఎక్కువ నన్ను అడగడం జరిగింది సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ మందులు కొట్టాలి ఎట్లా గ్రహించవచ్చు ఈ యొక్క ఎక్కువగా ఆశించేటువంటి లద్దె పురుగు నుంచి వీటిని ఏ విధంగా రక్షించుకోవచ్చు దీని మార్కెటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అందరూ వేస్తే మార్కెటింగ్ పడిపోతుంది అని కూడా ఒక అప్పు ఉంది సో అది ఎట్లా చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క శ్రీగంధానికి సంబంధించిన ఉడ్డు దేనికి ఉపయోగిస్తున్నారు అనేటువంటి చాలా మందికి తెలియదు నేను అడుగుతున్నాను దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు చాలా మందికి ఈ విషయం కూడా తెలియదు అనమాట అట్లాగే దీని పర్మిషన్స్ ఎక్కడ అమ్ముతారు ఎక్కడ చేస్తారనేటువంటి కూడా ఈ పార్ట్ త్రీలో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఒక రైతు ఇది వరకు వీడియోలో చెప్పినట్లు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది రెండు చెట్లు కొట్టాము రెండు చెట్లు కొడితే మాకు వచ్చింది ఒక కేజీనే వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆయన చెట్లు కొట్టే ముందు ఆయనకు పాపం తెలియక చేసినాడే మా పని తెలియదు కానీ వాసంగా ఆయన కొట్టకముందు ఎవరినైనా కన్సల్ట్ అయ్యి ఉంటే ఎవరు కొనేవాళ్ళు వాళ్ళే వచ్చి ఆ చెట్లు ఎంత శ్రీగంధం ఉంది అనేది చెక్ చేసుకునే యొక్క అవకాశం అయితే ఉంది ఎలాగంటే మనం ఎవరినైతే శ్రీగంధం కొనడానికి ప్ర ప్రయత్నిస్తామో ఆ క్యాండిడేట్ మన దగ్గరకు వస్తాడో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బేరం చేయడం కంటే ముందు మా చెట్టులో శ్రీగంధం ఎంత ఉంది చూడండి అని చెప్పి ఫస్ట్ మనము ఆయన చూడగలిగితే మనకు ఆ కొట్టాలనే సమస్య రాదు వాస్తవంగా ఏంటంటే శ్రీగంధం చెట్టులో మనము శ్రీగంధం ఎంత ఉంది ఎంత లోపల ఎంత ఉంది అనేది బయట నుంచి చూడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉండేది మాన్యువల్ పద్ధతి ఏంటంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి మాన్యువల్ పద్ధతి ఉంది ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ఉంది మాన్యువల్ పద్ధతి ఉంది ఏంటంటే మనం మామూలుగా పల్లెటూరి భాషలో ఆగర అంటాం ఆగర అంటే ఏదైనా మనం పనిముట్లు తయారు చేసుకుంటాడు దానికి రంధ్రాలు వేసి ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఇట్లా తిప్పి ఆగరతో తిప్పి దాన్ని రంధ్రం వేసి రివిట్లు కొడతామన్నమాట అలాంటి ఆగర అనేది ఒకటి ఈ శ్రీగంధానికి సంబంధించి ఒకటి ఉంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం రంధ్రం వేస్తా అంటే లోపల కట్ అయిపోయి ఆ భాగము లోపల ఇట్లా ఇరుక్కొని బయటకు వస్తుంది సో దాన్ని మనం బయటకు తీసి ఎంత ఉంది అనేది కొలత వేసుకొని ఇది ఇన్ని సెంటీమీటర్లు ఉందని చెప్పి మనకు వాళ్ళు చెప్తారు ఇన్ని సెంటీమీటర్ల ప్రకారం ఇంత చెట్టు ఉన్న ఇంత ఎత్తు ఉన్న చెట్టు మొత్తం లెక్క పెట్టేసి క్యాల్కులేషన్ ప్రకారము ఇది తప్ప ఇన్ని కేజీలు నీ ఈ చెట్లో ఉంది ఇన్ని కేజీలు ఈ చెట్లో ఉంది ఇన్ని కేజీలకు నీకు మారేటి ప్రకారం ఇంత డబ్బు వస్తుంది అనేది ఆ వ్యాపారస్తుడు చెప్పగలగాల అలాంటి వాళ్ళతోనే మనము బేరం చేయాల సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి పర్మిషన్స్ మామూలుగా రెండు వేల ఒకటి వరకు ఇండియాలో మొత్తం ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్ పర్మిషన్ ఉండేది బయట దేశాలకు మన దగ్గర ఎక్కువైపోయే సరకు బయట దేశాలకు అమ్మే పరిస్థితుల్లో మన ఇండియా ఉన్నింది ఎప్పుడైతే దిగుబడి తగ్గిపోయిందో అప్పుడు గవర్నమెంట్ కనుక్కొని గవర్నమెంట్ కూడా రెండు వేల ఒకటిలో బంద్ చేసేసింది ఇంకొక రూల్ ఏముందంటే రెండు వేల ఒకటి లోపల ఏ పొలంలో అయితే శ్రీగంధం ఎవరి పొలంలో అయితే ఉంటుందో ఆ శ్రీగంధం చెట్టు భూమి మందే ఇప్పుడు నా పొలంలో శ్రీగంధం చెట్టు ఉంది రెండు వేల ఒకటి లోపల శ్రీగంధం చెట్టు అనేది నా పొలంలో ఒక పది చెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి భూమి నాదే కానీ ఆ చెట్టు నావు కాదు గవర్నమెంట్కి దక్కేటివి అవి ఒకవేళ కొట్టాలనుకున్నా గవర్నమెంట్ కొట్టుకోవాలా మనం కొట్టినామా మన పైన కేసు మనం కొట్టకుండా ఎవడైనా దొంగ కొట్టుకొని పోయినా కానీ గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసిన డిపార్ట్మెంటు నీ పొలంలో ఇన్ని చెట్లు ఉండే ఎక్కడ పోయినాయి అని చెప్పి లేదు అనుకుంటే మన మీద కేసు పెట్టి మనం జైలు చేసే పరిస్థితి రెండు వేల ఒకటి ముందు రెండు వేల ఒకటి తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రూల్స్ సడలించేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది నాశనం అయిపోతున్న మొక్క కింద ట్రీట్ చేసి దాన్ని ఒక బిల్లు పాస్ చేసినారు ఏమని అంటే రెండు వేల ఒకటి తర్వాత బిల్లు ఏం పాస్ అయిందంటే ఎవరి పొలంలో అయితే శ్రీగంధం చెట్లు ఉంటాయో అది వాళ్ళకే సంబంధం ఆ చెట్టు వాళ్ళే అమ్ముకోవచ్చు అనేది ఒక రూల్ అనేది సడలించడం అనేది జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ఏంటంటే శ్రీగంధం చెట్లు మెల్లిమెల్లిగా 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 పెరగడం అనేది ప్రారంభమైనాయి కానీ తర్వాత 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 ఏంటంటే టిప్పు సుల్తాన్ కాలంలో మాకు తెలిసింది ఇప్పుడు మేమైతే ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్కి పోయినాము టిప్పు సుల్తాన్ పదమూడు వందల చిల్లర ఏదో అనుకుంటా ఆ టైంలో టిప్పు సుల్తాను దీని
So, akar apa ni nanti ni? Mana sandal wood itu cahaya importance undi. Dan guru ni cerita cerita cahaya jep tadi. Ramai nama lalu undi, Mahabharata lalu undi. Ini sandal wood guru ni cerita. So, akar tu cerita sandal wood ni di rakanga. Baga manci woodu ane dah nampai na. Ini undi. So, ini sandal. Betul apa yang kita cerita? Sandal wood ni di mamu laga wakati medicinal plant tu. Kau ni mandul tayar jasa dan tu baca taru. Inko ti ane nanti cosmetics ka baca taru. Mana soap lalu. Vitlo warta. Maizur sandal. Maizur sandal soap so. Soap sayur jenis lor. Maizur sandal lo, santur sandal lo, rak-rak kali ye soap untuk dau sandal lo. Mana ke ye pierce sandal lo. Perhati soap company ni sandal an pakan betul. Perhati soap company sandal ni de. Udah kat dalam lor. Agar betul lor warta naro. Tarawat ni ende. Vigrahal, silpa kala lor warta naro. So ini raka perhati okat powder raga warta naro. Waka dani kita dana mata, ya wara itu sentuga warta naro. So cahala wati ki, ye udhuko le ni demand ya korun di perpan cemula ante, waka sandal udh kundi. Wicit ramen ante ye udh dana diskonde. Ibu lo red sandal undi arachan dana. Arachan dana rendu desa lo ni warta ro, nak dili si. Ungu kaga video le dah ar desa lan jepna ro. Major parto China Jepun lo ni arachan dana wadi di medicinal plant ka. Hadis Sri Gandhi di sini kunte, ni yang jepe na ini ini rakal lo, warga desa sem sentuga wadacu, warga desa sem porga wadacu, warga desa sem sopuga wadacu, nota yang awal desa lo nte, nota yang awal desa lo nu, yedo guru panas Sri Gandhi ni warta naro, andu kane ini Sri Gandhi ni kinta demandu, ini rosu warga keji, padu belu pale Sri Gandhi. Harta main dana kota meko, so Sri Gandhi ni kengka market tu kiti skunte mana mu, rende bela warga tu ban a ini. Mana tak kira seru kelir tu. Ia perlu main Mysore Channel Factory ke mamal tis kelir naro. Mysore Channel Factory, Ail di sana factory walau, Ail ini nelayan di sana sama macam orang ni, ini di nelayan lama terima di sana. Naa nello, Ail factory bandu. Yendu ku bandu seru kelir ka. Mari ini di nello mana India lalu unne Sri Gandham ni cina tayar jasa naro ni leh tu, dan rasa gani pun Asia ni cina dekuk tan naro. Asia ni cuma import je esok ni, perlu. A factory ni ni dia ni tu ni lo nak pitch kuntan naro. Ati pun tu perisit lo mana monnam. Ipuru samacaran ke mana India lo, awasar main deh deh. R V L me trick tan lo. Ayo pendan kuntan. R V L me trick tan lo awasar main deh. Mana dager supply un deh deh. Dada pun mood orang lama pun me trick tan lo. So R V L me trick tan lo ke mana reach kawal ante mana yen ni well ekral, yen ni lachle ekral sah jalan ni rok sah alat cinc jen deh. Demand unda dah ante, so mana demand ni deh? Unga prapanca apa tengah demand undi kata? Prapanca apa tengah pande Sri Gandham bola mandi number one quality kata? Ya orang ini number one quality orang ini perayaan jasa sah kata? Inta katello, inta ilos sah deh, mandi, inta katello, inta ilos sah deh. Unga katello warga load di skun te inta ilos sah deh. Ye ye itu kon kun taro? Sah kah layar beri uta deh. Expenditure beri uta deh. Mana antara inta dah ni na 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 nali mesai, ailos sah deh, inta ailo. So mandi kerjus itu kita ada, khabar te mana kekas tu beri kita ada. So ira kengi ni te mana dah ni ke, segala segala demand nanti, demand ni saman dince, awal awal sen jelas ni pan lah. Ngam saya kerja dulu ko awal antar. Next question, ya kerja dulu awal sen pan lah. Dan ni saman jen clarification, mana me awal sen jelas, normal ga awal sen jelas. Ma rail sen mula dengi famous sente, beri sen kai famous. Beri sen kai memu, ini baru ko nenu chinna beri te, warga nalbay awal kilometer lapai na dua ramu, bandul lo eskun beri alam. Kan ini perlu peristiwa ni ente, mau beri ke 4 kilometer dorong la, sini kemil lo cinde. Mau buka pertama ceru ke anda kawal sini nta, beri bandu tadi, mau dua leh dorong la, ekral sago, darma ram ceru, mau berenda leh ekral sago. Ikan la beri, dandi ka bandu tadi kawatie, rice mill la mada gara, pada pada itu rice mill lekat ka ucapan nai. Ini baru kaitnya penuh orang bayar la, mau la bandu lo. Penuh orang nanti dah dapu, ikan ini cie, mau beri ini cie 4 kilometer leh penuh orang la. Bandul dulu kan bandul lewe memadai skor ni cewa lom. Nalgai dulu lade kas kau ni wanita jess kau ni ada. Ipet apa risi dulu ya tu. Perudan jess kau ni betul madzana ni ke mata wadi jess kau ni itu kinti kau cias sana. Ini tu kau ikut pandu tan di kawat te. Dan saman cina machinery itu kau cias in factory. Nen anku ni dah mante nen correct te. Wasta bangga yakar te manuk saru kunta do. Factory lakar kau cias partai. Di intro ya tu bentte doubt tu ledo. Yen tu kau te. Ii kalam lo pandin cina pandra kau te transport te kau itu ande. Ini ni kan te transport ekow itu anda kerja di sini lalai na. So transport tak kita airport jero kita dene ni nanu kunta na. Mandang kerja kuni well akar lalai Sri Gandham sah kos sande. Mana kakar ogo factory akar ogo factory akar ogo factory wujud tiar tada dene nanu kunta na. Ini wasa orang gora jero kita dadi. Ran ranu. Kau te mana market guru ini doubt pada awasan mula. Mana amu kene dana guru ini doubt pada awasan mula. Inga permission lantara. Permission rendu permission disko wala. Apa permission logo dah? As per rule, rule kewirudengga, cerita kewirudengga mana cerita amla. Waka permission ni mo, 
ఎంఆర్ఓకు ఒక లెటర్ ఇస్తాం నా పలానా సర్వే నెంబర్ పొలము నా పేరు మీద ఉంది అది నాది నా పొలంలో నేను సిరిగన్న మొక్కలు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నా పదహైదు ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నా ఇన్ని మొక్కలు నా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చూసి నాకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని ఒక లెటర్ ఇస్తాం లెటర్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో రెండు మూడు రోజుల్లో విఆర్ఓని పంపించి నాలుగో రోజు ఐదో రోజు మనకు లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పలానా బయరెడ్డి పొలంలో పలానా సర్వే నెంబర్లో నూట యాభై సిరిగన్నం చెట్లు ఉన్నాయని చెప్పి నేను సర్టిఫై చేస్తున్నానని ఒక ఎంఆర్ఓ లెటర్ ఇస్తాడు ఈ లెటర్ తీసుకొని పోయి మనము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం సార్ ఈ రకంగా మాకు చెట్లు ఉన్నాయని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో అప్లై చేస్తే ఆ కన్సర్న్డ్ ఫారెస్ట్ డిఎఫ్ఓలు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ లెటర్ బేస్ చేసుకొని మన లెటర్ను చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చి సర్వే చేస్తారు మన చెట్లని ఎంచుతారు మన పొలంలో చెట్లకు నంబరింగ్ ఇస్తారు నంబరింగ్ ఇచ్చి పలానా బయోడ్ పొలంలో యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఓ ఇన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి ఇన్ని మేము నంబరింగ్ ఇచ్చినామని చెప్పి వాళ్ళు మనకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఈ లోపల మనం ఎవరైతే మన దగ్గర కొంటారో వాళ్ళతో బేరాలు ఆడుకొని వాళ్ళు ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని మనము వాళ్ళతో ఒక లెటర్ తీసుకుంటాం మేము ఈ చెట్టు కొంటాం బయరెడ్డి చెట్టు అని వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు ఈ లెటర్ తీసుకొని పోయి డిఎఫ్ఓకు మనం ఇచ్చినామంటే వాళ్ళు ఒకసారి రెండుసార్లు వచ్చి వెరిఫై చేసుకొని నేను బెంగళూరు మైసూర్ ఫ్యాక్టరీ కమ్మినా మైసూర్ శాండల్ ఫ్యాక్టరీ కమ్మినా సో ఆ లెటర్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి నేను కటింగ్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అప్ టు మైసూర్ సెంట్రల్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు నాకు ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ కూడా ఇస్తారు ఇదంతా ప్రాసెస్ ఎన్ని రోజుల లోపల జరగాలంటే విత్ ఇన్ ఏ మంత్ జరగాలా ఒక నెల లోపల మనకు అన్నీ మనం కరెక్ట్గా ఇచ్చిన సబ్మిట్ చేసామంటే నెల లోపల మనకు పర్మిషన్ రావాలా రాలేదు అనుకో దానికి సంబంధించి కూడా మన రూల్స్ మనకు ఉన్నాయి అదేం ఇబ్బంది పడే పనిలే సో కానీ నిజంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అంత తొందరగా పలికి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి అంటే వీడియోలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన రైతే చెప్పడం జరిగింది నాకు తిరిగి 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 ఆశ్చర్యకు వచ్చి ఎంత నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు కూడా పట్టింది అని సో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అంత తొందర రెస్పాండ్ కాలేదన్నది అతని ఉద్దేశం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్కు కరెక్ట్ ఐడియా లేకపోవచ్చు ఒకటి రెండోది ఈ రైతుకు దాని మీద అవగాహన లేకపోవచ్చు దాని మీద జీవోనే ఉంది విత్ ఇన్ ఏ మంత్ మనకు కటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలా పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే ఒక జీవోనే ఉంది అనేది మన వీడియోలోనే ఇంకొక రైతు చెప్పినాడు ఆయన పడిన బాధలు కూడా చెప్పి బాధలు కూడా చెప్పి ఆయన చూపించినాడు మనకు ఈ రకంగా నేను చేసినాను ఇంకొక డిఎఫ్ఓనే ఆయనకు సజెస్ట్ చేసి మనకు పర్మిషన్ వచ్చేటట్లు చేసినాడు అని సో కొంతమందికి ఐడియా ఉండదు మనం చెప్పాలా జీవో తెచ్చుకుందాం జీవో మనం కొట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో కొట్టుకొని తెలిసిన తెలిసిన పట్టుకొని ఇంటర్నెట్లో జీవో జీవో అది చూడు అంటే రెండు వేల పన్నెండు జీవో వచ్చింది అది ఆ జీవో కొడితే వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది పట్టుకోవాలి చేసుకోవాలా కొన్ని ఇవన్నీ మామూలు రైతుకు ఇది సాధ్యమా మామూలు రైతుకు అవగాహన రావాలా అంత వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ డౌట్ డైరెక్ట్ వచ్చేటువంటి విరక్ట్ వచ్చి ఆ అబ్బాయి ఒక వీడియో తీసాడు కరెక్ట్ డౌట్ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో అది ఎందుకు అంటే ఎక్కడే కానీ శ్రీగంధం లేదు ఇంకొక అష్టానిష్టింగ్ విషయం ఏంటంటే మనం చెప్పకూడదు కానీ చెప్పాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పోయిన సంవత్సరం మనకి శాండల్ వుడ్ పెట్టుకోమని యాభై లక్షల మొక్కలు వాళ్ళే నర్సరీ చేసినారు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది కేరళ గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి సబ్సిడీస్తో రైతులను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఆ మొత్తం స్టేట్లో కొన్ని వందల ఎకరాల్లో సాగు చేసిన రైతులు కూడా ఉన్నారు మన తెలంగాణ కొన్ని పదుల ఎకరాలు పోయిన సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్నారు నాకు ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్లో మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ తెలంగాణ నుంచి వస్తున్నాయి అక్కడ సప్లై చేస్తాన్నా కానీ అన్న మీ మొక్కలు బాగున్నాయంట చాలామంది చెప్పినారు మీరు మొక్కలు కావాలి మాకు అని చెప్పి చాలామంది అక్కడి నుంచే నాకు తెలంగాణ నాగర్కర్నూలు అయితేనే మీ వరంగల్ అయితేనే మీ కరీంనగర్ అయితేనే మీ ఆదిలాబాద్ అయితేనేమి నిజామాబాద్ అయితేనేమి ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా సో అక్కడ అవేర్నెస్ పెరిగింది ఎందుకు ఆ గవర్నమెంట్ ఆ మినిస్టర్స్ కూడా వాళ్ళ మీటింగుల్లో యూట్యూబ్లో వచ్చినాయి నేను విన్నా నేను కూడా విన్నా మీరు పెట్టండి పది మొక్కలు పెట్టండి పది లక్షలు తీసుకోండి యాభై మొక్కలు తీసుకోండి యాభై లక్షలు తీసుకోండి అన్నట్లు ఒక మినిస్టరే డైరెక్ట్ పబ్లిక్గా మీటింగ్లో చెప్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో మన గవర్నమెంట్కి ఇంకా ఆ పరిస్థితి రాలే సో మనం కూడా ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ కూడా అది తెలియజెప్పి ఈ రకంగా సౌత్ ఇండియా అంతా చేస్తున్నారు మీరు కూడా మమ్మకు ఎంకరేజ్ చేయండి దాని నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ ఉంది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కింద ఎర్రచందనానికి శ్రీగంధానికి సబ్సిడీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ
ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి తెలియకపోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఆ యాంగిల్లో లేకపోవచ్చు ఇప్పుడేమో మన గవర్నమెంట్ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలా కోటి మొక్కలు పెట్టాలా రెండు కోట్ల మొక్కలు పెట్టాలా మొక్కలు పెడదామని చెప్పి దాంట్లో ఆ యాంగిల్లో ఉంది గవర్నమెంట్ కానీ శ్రీగంధం పెడితే రైతుకు అనుకూలం ఉంటుంది శ్రీగంధం పెడితే రైతుకు డబ్బులు వస్తాయి అనేది మనము మన రైతుల ద్వారా ఇది వరకు లేదు ఇప్పుడు పెడతాన్నాం కొన్ని వేల ఎకరాలు ఇప్పటికే సాగైనాయి నా ద్వారానే పోయిన సంవత్సరము దాదాపు వంద ఎకరాల్లో సాగైంది ఈ సంవత్సరం మూడు వందల ఎకరాల్లో సాగైతుంది నేను ఒక్క ద్వారానే మరి ఇంక చాలామంది నర్సరీలు చేస్తున్నారు చాలా చో బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు కర్ణాటక నుంచి తెచ్చినారు కేరళ నుంచి తెచ్చి నాటుకుంటున్నారు రైతులు సో దీనిపైన స్టాటిస్టిక్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఆ రకంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పంపించగలిగితే మనకు ఉన్న రూల్ ప్రకారం మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కిందనే ఉన్న సబ్సిడీ మనకి ఇప్పించగలిగితే రైతుకు కూడా మంచి ఉపశమనం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎకరా సాగు చేయాలంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఇది ప్లాంటేషన్కి సో ఇందులో ఇరవై ఇరవై రెండు వేలు వచ్చింది అనుకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రైతుకు బరడం తగ్గుతుంది రైతుకు మంచి చేసినట్లు అవుతుంది సో పర్యావరణాన్ని కాపాడినట్లు అవుతుంది మీరు మొక్కలు మీరు చేసేది చేస్తున్నారు బట్ రైతే తనంతకు తన ఇంట్రెస్ట్గా తన ఆదాయం కోసం పర్యావరణాన్ని కాపాడతాడు ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన రైతుకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది సో ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ కూడా మా ఎమ్మెల్యే ద్వారా మా మాకున్న సంబంధాల ద్వారా మన యూనియన్ ద్వారా మన అసోసియేషన్ ద్వారా లేదు మన సొసైటీ ద్వారా భవిష్యత్తులో చేయాలనే కోరిక చాలా ఉంది నాకు ఈ ఈ దిశగా నేను అడుగులు వేయాలని అనుకుంటున్నా సో ఇవన్నీ పక్కన పెడతాయి సార్ అసలు మొక్క సెలెక్షన్ గురించి మీరు చెప్పారు చాలామంది నర్సరీలు ఇదే మోసం చేసిన సో మీ నర్సరీ చెప్పారు మీ నర్సరీలో రైతులకు ఎట్లాంటి భరోసా ఇస్తారు సో రెండు ఎన్ని నెలల మొక్క తెచ్చుకోవాలి బయట నుంచి తెచ్చుకున్న ఎన్ని నెలల మొక్క సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఆ మొక్క నాటుకున్న తర్వాత వచ్చే చీడపిడలు ఏంటి చాలామంది మధ్యలో ఎండిపోతున్నాయి కొసలని చెప్పడానికి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అతని జాగ్రత్తలు ఏంటి మొక్క పెరిగే కొద్దీ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి పూర్తి ఏళ్ళు అయ్యే కొద్దీ ఎట్లాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఈ వుడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది పూర్తి గట్టి మొక్క పడ్డానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది సో దానికి వచ్చే చీడపిడలు ఏంటి ఎట్లాంటి రక్షణ తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా గురించి నా చెట్ల గురించి నా నర్సరీ గురించి చెప్తే నేను నవంబర్లో విత్తనాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైంటిస్ట్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది ఆ సైంటిస్ట్ మనకు చెప్పడం ఏంటంటే మనము మరియు ఫారెస్ట్ నుంచి తెప్పించిన విత్తనాలు సార్ ఈ రకంగా ఉంది కదా మరి ఎన్నేళ్ళ చెట్లు ఎన్నేళ్ళ చెట్ల నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసినాం మనము అంటే నేను మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఒక సైంటిస్ట్ని పంపించేసి అక్కడ డిఎఫ్ఓతో కలిసి మొత్తం మొక్కలని చూసి సిక్స్టీ అబౌవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వయసు ఉన్న మొక్కల నుంచినే ఈ మొక్కల నుంచినే మాకు పంప పంపమని చెప్పి రావడం జరిగింది మా వాళ్ళు అక్కడి నుంచినే కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఇప్పుడు నర్సరీ చేస్తున్న మొక్కలు లక్ష మొక్కలు ప్రతి విత్తనము వయసు అరవై ఏండ్ల పైబడిన వయసు ఉన్న చెట్టు నుంచి కలెక్ట్ చేసినవి అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకంగా చెప్తా అరవై ఏండ్ల పైన మొక్క ఒకటి రెండోది ఇంక దీనికి చీడపేడలు ఇవన్నీ తీసుకున్నటప్పటికి మనము ఇక్కడ పెట్టే క్రాపును బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ మనం మిరపో టమాటో ఇంకోటో ఇంకోటో పెట్టినామనుకోండి దానికి సంబంధించి ఏవైతే చీడ పురుగులు వస్తాయో ఆ చీడ పురుగులకు మనం ఏం స్ప్రే చేస్తామో అదే దానికి కూడా దానికి అటాక్ అయింటే స్ప్రే చేయొచ్చు ఒకటి ఈ అన్నిటికీ ఇంటి మించి పెరుగుదలలు ఏమైతే ఎండిపోతానే అన్నప్పటికీ వేరుకుళ్ళు ఉండొచ్చు కొమ్మలు ఎండిపోతానంటే వేరుకుళ్ళతో కూడా రోగం రావచ్చు వేరుకులు రాకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి ట్రైకోడర్మా విరిడి కానీ నీమ్ కేక్ అప్పటికప్పుడు వేస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు దానికి ఫెర్టిగేషన్కి వచ్చేటప్పటికీ మనము కెమికల్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడద్దండి అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో యూరియాలు కాంప్లెక్స్లు పొటాసులు ఈ దానికి సంబంధించిన డిఏపీలు ఇవి వేయొద్దు మీరు వేయాలనుకుంటే వర్మి కంపోస్ట్ వేసుకో వేప పిండి కంపల్సరీ వేసుకో ఇది కాకుండా మన ఇంట్లో ఆవు పేడ ఆవు మొత్తం ఇట్లా అటు ఇంట్లో ఉంటే వేసుకోండి న్యాచురల్గా అంతేకాని కెమికల్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అనేది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు చెప్పేది ఇంకా తెగుళ్ళు ఏ టయానికి ఏది వస్తుందో దాన్ని బట్టి మనము మామూలు మందులు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఒకటి రెండోది లద్దె పురుగు కాండం తొలిచు పురుగు అనేది చాలా డేంజరస్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఆరు నెలల నుంచి ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఒకటి వచ్చింది అది కూడా మీకు విజువల్స్లో చూడవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ ఒక దానికి కాండం తొలుస్తుంది మొన్న స్ప్రే చేసిన కానీ రంధ్రాన్ని బోర్చలేకపోతే వల్ల అది ఇంకా పౌడర్ కడతాంది అది మీకు విజువల్ చూస్తారు దాన్ని నేను జాగ్రత్త పడి మోనోక్రోటోఫాస్ స్ప్రే చేసి దానికి ఒక గమ్ వస్తుంది గమ్ము మనకి ఇక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి అది అట్లే ఉంది ఆ గమ్ము పేస్ట్ చేసేసినప్పుడు దాని గాలి కాడాక ఈ విషము
శారీరక మనిషి ప్రజెన్స్ ఉండాలాడ దానికి ఏం జరుగుతుంది అసలు చెట్టు ఏమైతుంది చిన్న పిల్లను మనం ఏ రకంగా చూసుకుంటామో ఆ రకంగా కనీసం రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి మనం పోయి మనం పోయి ప్రతి చెట్టును కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసే పరిస్థితుల్లో మనం ఉండగలిగితే దానికి ఏం రోగాలు వస్తాయి ఏమి దాన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలని చూడగలిగితే మాత్రమే మనకు ఆదాయం అనేది గ్యారెంటీ వస్తుంది లేదు నేను పెట్టినాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నా హైదరాబాద్లో ఉన్నా బెంగళూరులో ఉన్నా మా అమ్మ నాయన పెడతారు వాళ్ళు నీళ్ళు పెడతారంటే మాత్రం మీరు మోసపోవద్దు నమ్మద్దు గ్యారంటీ లేదు కూడా అదే ఊరికి పెట్టండి వెళ్ళిపోండి లేదు గ్యారంటీ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎకరా పెడితే కోటి రెండు ఎకరా పెడితే రెండు కోట్లు ఈ కోట్లు చూపిస్తున్నారు అందులో వాస్తవం కోట్లు వచ్చేది గ్యారంటీనే ఇందులో ఖర్చు లేని గ్యారంటీనే ఫస్ట్ టైం మీరు ఖర్చు పెట్టేది ఏది చెట్లకు పెడతానారు అదే ఖర్చు మీకు మధ్యలో ఏదైనా తెగుళ్ళు వస్తే స్ప్రే చేయాల్సిందే అదేం పెద్ద ఖర్చు కాదు అంత పెద్ద తెగుళ్ళు రావు దీనికి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే విజువల్స్లో ఫస్ట్ చెట్టు చూసినారో నా ఫోటో చూసినారో ఆ చెట్టు మొత్తము పురుగు తినేసి ఆకు తినే పురుగు తినేసి మొత్తం రెమ్మలు ఉన్నింది కానీ ఇప్పుడు ఆకులు వచ్చిన నేనేమీ కొట్టలే వదిలేసిన చూద్దాం ఎందుకు ఆ పురుగు లైఫ్ టైం ఎంత లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు సర్టన్ సీజన్ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఉంటుంది రెండు నెలలు మూడు నెలల లోపల ఎంత ఆకు తింటుందో తినేయని అని చెప్పి వదిలేసిన అవన్నీ అవే ఇప్పుడు ఎంత చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి అదే మూడు నెలల కిందట వచ్చింటే మొత్తం మన ఆకులని తినేసి ఒట్టి రెమ్మలు ఉండేటం అనమాట సో ఇప్పుడు ఆకులన్నీ వచ్చిన హెల్తీగా కనపడుతున్నాయి సో దానికి ఏమీ కొట్టాలి అదే పనిగా ఎందుకు నాకు నాలెడ్జ్ రావాలని ఇప్పుడు అది ఉంది ఒకటి లద్దె పురుగు కొట్టేసింది కా కాండము తొలిచే పురుగుని దానికి ఒకసారి స్ప్రే చేసిన ఓపెన్గా పెట్టిన మళ్ళా తొలిచింది నిన్న పోయి చూస్తే సరే ఉన్నీయట్లే ఒక చెట్టులో మనకు తెలియాలి అసలు ఒక చెట్టు పోయినా పర్లేదు కానీ దాన్ని ఎట్లా మనం అరికట్టాలనే జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం కోసం రేపు పొద్దున్న మీతోనే షేర్ చేసుకోవడం కోసం నేను కొన్ని కొన్ని పోయినా కానీ నష్టం లేదని నేను తెలుసుకునేకి అట్టే పెడుతున్నా స్ప్రే చేసి వదిలేసిన చస్తాదా లేదని మళ్ళీ నిన్న పోయి చూస్తే పౌడర్ రాలింది సరే చావలే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా గమ్ము పెడతా గమ్ము పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తాం ఏమవుతుందో సో ఇదంతా మనం నాకు తెలి తెలిస్తే ఎంత ఎక్కువ నేను తెలుసుకోగలిగితే అంత మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వగలను సో తెగులకు సంబంధించి పెద్ద తెగులు రావు కానీ ఎవ్రీ టైం మనము పర్సివేషన్ అనేది ప్రతి చెట్టును అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరగాల ఆ లద్దె పురుగు పెట్టినాడు అట్లా మొదలు మొదటికి చూస్తే మనకు పౌడర్ రాలడం అనేది జరుగుతుంది తెల్ల పౌడర్ కనపడుతుంది అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు విజువల్స్లో చూపిస్తాను నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అది సో అది ఆ రకంగా అంటే తెగుళ్ళు పెద్ద తెగులు రావు కాకపోతే రెగ్యులర్గా దాని వైపు చూస్తూ ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలకు వుడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు వుడ్ మనకు ఒరిజినల్గా నేను గత వీడియోలో చెప్పినట్లు చాలామంది పన్నెండేళ్ళకే కొట్టేయచ్చు అనేది చెప్తున్నారు ఇందులో ఎంత వాస్తవం పన్నెండేళ్లకు కొట్టేయచ్చు అని అంటే సైంటిస్టులు చెప్పేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోస్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు కానీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోస్ వస్తుంది అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే చూడలేదు కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు వస్తుంది అని కాదే పన్నెండేళ్లకు కాకపోతే పదమూడేళ్ళకి రానిలే లేదు ఇంకొక రెండు ఏళ్ళు లాగితే రానిలే అని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలితే మాత్రం గ్యారంటీ పది 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 పదిహేను ఇరవై కేజీలు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఒక చెట్టు వాళ్ళు కట్ చేసి ఇరవై రెండు ఏళ్ళ చెట్టు మన దగ్గర రాసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇరవై రెండు ఏళ్ళ చెట్టు కట్ చేసే రెండు వందల ఇరవై కిలోలు వచ్చింది సో ఆ రేషియోలో పన్నెండు ఏళ్ళ చెట్టుకు పది పదహైదు కిలోలు కంటే ఎక్కువ వచ్చినట్లే కదా అక్కడ సో ఆ వాతావరణం అది కూడా ఎట్లా డిపెండ్ అయింటుంది అంటే ఇది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా మారచ్చు వాతావరణం అక్కడ వాతావరణము డిపెండ్ అయింటుంది భూమి డిపెండ్ అయింటుంది తర్వాత దానికి ఉండే మనం ఇచ్చే వాటర్ డిపెండ్ అయింటుంది సో ఈ ఈ రకంగా ఒక్కొక్కటి అనమాట ఈ అన్ని పాయింట్లు తీసుకొని అక్కడ డెవలప్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో నీళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఇయర్ రెగ్యులర్గా వర్షానికే వచ్చింది అది మళ్ళీ వర్షానికి వచ్చిన దాన్ని ఇరవై రెండు ఏళ్ళకే రెండు వందల ఇరవై కేజీలు వచ్చిందని రికార్డ్స్ చూపిస్తున్నాయంటే మనం ఊ ఊహించలేం కదా అంత వస్తుందని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల క్యాలిక్యులేషన్లో ఈ చెట్లు వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఇంకో చెట్టు మరియూరులో మాకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారు నలభై ఏడేళ్ళ చెట్టు నలభై ఏడేళ్ళ చెట్టు కట్ చేసినారు కట్ చేస్తే అది దాని ఎత్తు నలభై రెండు అడుగులు దాని చుట్టూ కొలత వచ్చి ఐదు పాయింట్ నాలుగు అడుగులు ఐదు పాయింట్ నాల నాలుగు అడుగులు దాని వేరు వచ్చి తొమ్మిది అడుగులు ఇది మొత్తం కట్ చేస్తే ఎంత వెయిట్ వచ్చింది తెలిసిన రెండు వేల ఐదు వందల కేజీలు రెండున్నర టన్ను కాండం వచ్చింది భూమి నుంచి పైకి ఏది శాండల్ వుడ్ ప్యూర్ హాట్ వుడ్ రెండు వేల ఐదు వందల కేజీలు వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి భూమిలో ఆ తొమ్మిది
మళ్ళీ అట్లా లెక్క పెడితే ఆ లెక్కన చాలా ఎక్కువ వచ్చినట్టు కదా సో మినిమంలో మినిమం వస్తుందని చెప్తాను ఆ సైంటిస్ట్లో డిపెండ్స్ అపాన్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ వెదరు యువర్ ల్యాండ్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి మారుతుంది అది కాదు పూర్తి లేకుండా పోదు ఎప్పుడు లేకుండా పోదు అంతే నువ్వు ఏదంటే అది చెట్టు ఏ నర్సరీ అంటే తీసుకొని పోయి వాళ్ళు పెట్టింది ఏది పెట్టినారో తెలియదు దాన్ని పోయి తీసుకొని పోతే గ్యారంటీ లేదు ఇక్కడ మనం పాటించాల్సింది మంచి చెట్టుని ఎంచుకోండి కరెక్ట్ వయసు ఉన్న చెట్టుని ఎంచుకోండి కరెక్ట్ వయసులోనే ఎనిమిది నెలల లోపల వయసు ఉండే చెట్టుని నాటుకోండి ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త పడి నాటుకోగలిగితే మన భవిష్యత్తు ఆశించినట్లు కోర్టులు వస్తాయి గ్యారంటీగా సో మీకు కాకపోతే మీ పిల్లలకైనా పిల్లలకి నాకు నేనేం ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకు లేదు నమ్మకం ఈ చెట్లు పెరుగుతానే నా కోసం నేను తింటానా లేదా నాకు నాకు నమ్మకం లేదు నాకు అవసరం లేదు అవి వేసి పెడదాము భావి తరాల కోసం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇది పెట్టడం వల్ల సపోజ్ ఒక యాభై కోట్లు వస్తుంది యాభై కోట్లు నా కొడుక్కే రాదు నా బిడ్డలకే రాదు యాభై కోట్లు గవర్నమెంట్కు నా ఒక సెస్ పోతుంది గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతా సో ఆ రకంగా గవర్నమెంట్కి లాభము పర్యావరణాన్ని కాపాడతా ఇప్పుడు పోయి పదహైదు వందల చెట్లు పెట్టినా ఓన్లీ శ్రీగంధం ఇక్కడ ఈ పదహైదు వందల చెట్ల నుంచి పర్యావరణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు నేను కూడా ఒకరిని నేను మంచి పని చేసిన ప్లస్ నాకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది ఈ డబ్బు ద్వారా గవర్నమెంట్కి ఇంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినా గవర్నమెంట్కి ఇంత కట్టింగ్ అప్పుడు సెస్ కట్టినా ఆ రకంగా గవర్నమెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది పర్యావరణానికి ఉపయోగపడే నా పిల్లలకు ఉపయోగపడే నేను మంచిగా చేస్తున్నా కదా మీరు చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అంటే పెద్ద చెట్లు చిన్న చెట్లు మూడు పాటలో తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మేము స్క్రీన్ మీద అన్ని నెంబర్స్ ఇస్తాను కాబట్టి వాళ్ళకు పూర్తిగా కాల్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు మంచి నాణ్యమైన మొక్కలు శ్రీ బైరెడ్డి గారు అందిస్తారు సో ఇప్పుడు నాలుగో పార్టు పూర్తి ఇది ఒక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది సో సీడ్ సెలెక్షన్ అట్లాగే జర్మినేషన్ సెల ఎట్లా ఉంది ఆ జర్మినేషన్లో వాడేటువంటి హోస్ట్ ప్లాంట్ ఎట్లా ఉంది సో ఏ విధంగా వీళ్ళు టోటల్గా ఈ యొక్క నర్సరీలో చేస్తున్నారు దాని వలన వచ్చేటువంటి ఆరోగ్యమైన మొక్క ఎట్లా ఉంది దాన్ని ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ఆ నర్సరీ నుంచి వచ్చేటువంటి మొక్కలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎన్ని నెలల పాటు వీళ్ళు పెంచిన మొక్కలు ఇస్తారు ఎంత రేటులో ఇస్తారు సో ఏ నెలలో ఆ మొక్కలు నాటుకుంటే అవి బాగా బ్రతుకుతాయి సో ఏ నెలలో నాటుకోకూడదు సో నేలల గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక అడవి జాతికి చెందినటువంటి మొక్క కాబట్టి సో రాళ్ళు రప్పలు ఉండేటువంటి ఎర్ర నేలలు మిగతా నేలల్లో బాగా వచ్చిన అవకాశం ఉంది సో అవి ఎట్లా ఉంది ఏ విధంగా ఇస్తారు ఈ యొక్క విత్తనాల సెలెక్షన్తో పాటు దాని మొక్క గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది ఏ విధంగా దాన్ని జర్మినేషన్ చేపిస్తున్నారు ఎన్ని నెలలు పెంచుతున్నారు ఎట్లాంటి మొక్కల నుంచి ఏ విధంగా తీసి బయటకు చేస్తున్నటువంటి పూర్తి వివరాలు ఇక నాలుగో పాటలో మనం తెలుసుకున్నాం సో ప్లీజ్ వాచ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి దానికి